Hi, good evening, everyone. Uh, can you hear me? Yes, no. Good evening. Yes, teacher. <laughs> okay, good evening to everyone. So, um, guys, uh, my apologies for yesterday because I have an emergency. So I couldn't teach yesterday and I sent a message to you through was a group, I guess the, the, the staff of the English property will communicate something like that uh, to you too. But um, well, the, due to, to this uh, situation from yesterday, uh, just let me inform you that uh, this coming Friday, we're going to have classes. So, um, and as I said before, my apologies for this inconvenient, okay? So, um, Today, we're going to start with um, the topic that we left on this past Wednesday. We're going to be working um, on some things in the platform too, and also we're going to be working on some exercises. Uh, I want you first, before going through uh, the, the topics that we have to develop there in the platform, I want you to do um, an activity. Um, this activity has to be with, uh, I, I don't know if have you ever, uh, read or watch uh, comics. Yes. Alguna vez ya han tenido la oportunidad de, de leer un cómic. Sí, no. Yes. Yes. Okay. Bien. Este. Um. Por aquí tengo yo un cómic. Um. Eh, que esto es de 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 uh, English Department. Um. Eh, de los Estados Unidos. Pues es es un, um, un cómic titulado Trace Effect. Yo, yo solo, solamente déjenme un segundito mientras comparto el enlace. Creo que está por aquí. Debería estar por aquí. Trace Effect. Ah, aquí está. Ya lo tengo por acá. Vale, esta es una historia en sí. Nosotros simplemente vamos a ver el capítulo 1. Esto es para que ustedes puedan este, hacer una lectura de este con de, de este cómic que es como la parte introductoria de este cómic luego les paso el enlace para que puedan ver el resto si les llama la atención um, you're gonna see this comic uh, there in your computers or cell phones and you're gonna read all the story and then after that you are going to retell that story you're gonna tell me what is this story about um, básicamente lo que vamos a hacer con esto es primero les voy a compartir el enlace del cómic que estoy haciendo en este momento. Luego de ello, un segundo. Ah, luego de ello, ustedes este, van a leer ese cómic, eh, van a ver de qué trata la historia, leen los diálogos que están por ahí, las imágenes, eh, y al final, ustedes me van a contar, bueno, van a contarnos aquí a todos sobre qué trata ese cómic. Okay, así que preparen algo para venirnos a contar. Y también eh, busquen algo que tal vez les haya llamado la atención eh, o que les parezca interesante sobre el cómic. Ahorita creo que ya, ya se envió el, el enlace. Revisen, por favor, si ya lo tienen. Sí, teacher, ya. Ya, vaya. Una vez lo terminen de leer, les voy a pedir que por favor vengan aquí a la videoconferencia y levanten su mano. Por ahí está el botón reacción que, que dice raise your hand. Eh, de esa forma, pues ya, yo, me voy, yo voy a darme por enterado de que ustedes ya completaron la parte de la lectura. ¿De acuerdo? Bien, hagamos eso. Iniciamos desde este momento. Fernando y Jamie sí lograron acceder al, al enlace porque solo me confirmó Silvia. Hola. Yes, teacher, I, I can. Ah, okay. A mí no me permite el enlace. ¿No le aparece el enlace? O sea, sí me aparece, pero al ingresar no me aparece nada. Solo me tira a los archivos que yo he descargado. Ajá, sí, es que se le va a descargar un archivo en PDF. Si lo está haciendo desde el teléfono, por supuesto. Si lo hacen desde el, sí. el teléfono, es un archivo este, que se descarga. Es, es un PDF en sí. Ah, pues, revisen, por eso. Revisen descargas. Está bien. 
Bueno. Hola Sandra. Hola teacher. Bueno, este, no sé si ya logró entrar al enlace que les compartí. No, ahorita voy a entrar, es que no, no sabía qué estaban haciendo y como no escuchaba nada, pensé que no había clase. Ah, no, no, sí, sí tenemos clase. Vaya, este, lo que estamos haciendo, permítame, voy a activar la cámara. Lo que estamos haciendo ahorita es, yo les he compartido a ustedes un cómic, ¿sí? 
Um, en ese uh -huh. cómic lo que debemos hacer simplemente es leerlo. Es un cómic en, en inglés, este, cuenta una historia. Eh, una vez uh -huh. nosotros leamos ese cómic, lo que vamos a hacer es eh, venir a contar aquí a la clase uno, qué fue lo que más le llamó a usted la atención del cómic y dos, pues parte de la historia. ¿Cómo se desarrolla la historia? You're going to participate in English. So you must be prepared for that activity. ¿Ok? So... ¿Están claras las indicaciones? Sí, ok. Eh, es un PDF, así que una vez le dé, si, si lo hace en el teléfono, una vez le dé clic al enlace, le va a descargar un PDF. Si, se lo hace, si lo hace desde la computadora, pues probablemente le va a mostrar el PDF inmediatamente.
Hola, Yancy, bienvenida. Hi, teacher, yes. Una actividad, estamos viendo, un, estamos leyendo, mejor dicho, un cómic. Um, yo le voy a compartir ahorita nuevamente el enlace para que usted pueda ingresar eh, y le doy las indicaciones, así brevemente. Bueno, nosotros lo que debemos hacer con este cómic es, eh, primero descargarlo, es un PDF, eh, y luego leerlo, ver la historia, de qué va. Si hay algo este, que a usted le llame la atención, pues eso lo va a mencionar en, al regresar este, al lobby. Eh, y también nos va a contar este, un poco, um, o nos va mejor dicho a recontar un poco este, sobre qué trata esta historia. Ya la mayoría pues es, ya va un poco más avanzado en la lectura de ese cómic. Eh, así que si no, nos podemos apresurar tantito para, para que podamos participar también. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Muy bien.
Sandra, Silvia, Fernando, Jamie. Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, sí. it's, very, it's very long, the, the, este, the coming. Muy larga la lectura. <laughs> sí. <laughs> ok. So, um, well, you're gonna, you're gonna have, um, I guess, three more minutes in order to complete well, this task, even though if, if you haven't finished, uh, with the information that you um, are gathering right now. So I guess it's enough in order to give uh, an idea about what is this comic about. Uh, I mean, what this comic is about. Um, so three minutes more, three more minutes, I mean. Okay, teacher, I read faster.
Okay, uh, I guess it's enough time in order to read the comic. Uh, so you're gonna tell me, um, well, eh, what is this story about? Um, vale, lo primero que me van a contar ustedes es sobre eh, de la parte, tal vez eh, sé que eh, puede ser un poco muy extensa, tal vez el cómic, um, pero la idea este, de que podamos leer parte, si no es que lo completamos todo, parte del, del, del cómic, es que podemos poner en práctica nuestro eh, vocabulario en inglés. Así que este, de lo que ustedes leyeron um, en el cómic, cuéntenme sobre qué trata, qué les llamó la atención. Teacher. Ok, tell me. Trace, Trace o Tracy. Trace. Trace is a young, the future machine. Mm -hmm. Ok. Um, for accident, troubles, um, time, time, time pass out. <laughs> Uh, to the past, okay. To the past time. Um, he asked in a job. He is a... Mm -hmm. uh, work, work with the chef. Help me, help, help the chef. Mm -hmm. Okay. Um, help... Uh, mm -hmm. Ayuda a entregar los sándwiches, pero no sé cómo. He helped to deliver the sandwiches. He helped to the delivery sandwich. Mm -hmm. um, only. <laughs> only that. Okay. Uh, Fernando? Uh, yes, teacher. Uh, I reading this comic and, and I like uh, the part of the the guy uh, travel to the past for mm -hmm. the time machine, but I don't understand uh, the past. What is what is the year of the past? Probably it is in the next uh, comics. Uh, probably there, because um, I guess it's like a university. Uh, it's like a campus, something like that. But uh, I don't have. I don't remember this specific uh, year. But if you want, I can share the links to you. So in that way you can discover more about this, this comic because there are like seven different uh, comics that ha that follow the same, uh, the same story. But I will okay. share the link to you, okay? And it's a strange comic because uh, mm -hmm. only topic is the Travel of the time and uh, the guy the delivery to delivery the food the mm -hmm. food in the past. <laughs> yes, but uh, there are more things about this this comic because it, well, um, it follows like a story and also um, it follows like a, a, a something that he needs to do in the past. In other words, we're trying to to, to uh, get the present, but um, as I said before, right? So in order to discover more about this, more about this study, so we, we must read uh, the other comics, the comic two, three, four, and I guess it's um, till the comic seven. Yes. So, and I will share the link to you. And if you're curious about that, so you can continue reading that. Okay, but uh, yes, uh, thank uh, you for- we need to uh, read all the collection. <laughs> yes, it's necessary to read all for, the collection. For, yes. understand, for order, understand the history. The whole idea. Okay, the whole idea yeah. of the history. Yes, that's true. Okay, it's good. History, Thank you for sharing that. History or, or history? Sorry. Story with S. S. Story. story. Yes. History it's is story. when you refer to, to an event in the past. Okay, like for instance, you refer like the, the history of the United States. So we are referring to the events that happened in the past. When we say study, it's like uh like uh what? Uh like a tale or like like um 
you know, you, you know what it means tail, right? Like a fairy tale. Yes, something like that. Story means something like that. So it's something that follows a, 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 a flow to an idea. Okay. So yes, it, it's kind of it, the word yes, probably I, I it's kind of similar. The difference. Okay, good, good. Thank you. Okay, good. Um, so let's listen to Silvia. Silvia, you there? Hello. <laughs> Hi. <laughs> Hello. <laughs> okay, tell me, what do you find there in that story, in that uh, comic? Talking is uh, is it about the the travel to the past mm -hmm. for find uh, Emma uh, talking about um, the girls. Mm -hmm. No, oh, okay, okay. Do, do not worry. Do not worry. So probably, uh, will you later gonna have the, the time in order to read it, the complete story? Um, Jamie, what about you? Monday. <laughs> okay, tell me, what is this uh, story about? The story is in the travel of the, in the bus. Mm -hmm. What else? In, the boy is fighting Emma. Mm -hmm. Eh, no sé cómo se dice sinceramente si me puede ayudar usted en el transcurso de su búsqueda hacía tal cosa uh -huh. eh, uh -huh. eh, sándwiches uh -huh. head eh, head eh, al chef creo que era no me acuerdo bien yes es que no mucho lo entendí no okay do, do not worry so later um, después si gusta pueden tomarse como el tiempo para leerlo más detenidamente yo sé que pues eh, la lectura rápida este es un poco um, eh, complicada, pero no se preocupen. De, de hecho, esta historia nos va a servir para introducir este eh, un tema. Quiero que hablemos ahorita de dos técnicas de lectura. Vamos a ver. Um, ¿Han escuchado ustedes el término eh, scanning en skimming? Fernando. No, teacher. No. no, you know, Silvia, no. No. Sandra, Jamie, Jancy. Creo que es no. una invitación, pero no, no sé si, <ríe> si está yeah. Ok, tell me, tell me. Es como, como leer, digamos, el texto y, y ver como las palabras que sí conocemos y buscar las que no conocemos. <ríe> yes, exactly. Y guiarnos por las que sí conocemos. Yes, uh, exactly. Okay. Um, let me let me explain you uh, this part uh, related to scanning and skimming. Scanning is basically something like that. Something that you're mentioning right now. Uh, give me just one moment. I just need to write something here. Okay. Okay. Good. So um, let me tell you that when we're referring to scanning, um, it's like reading fast, like uh, like way that you can get specific information from any specific test. Um, and I will explain this in Spanish too. 
cuando nosotros utilizamos la técnica de, de, del scanning, es, digamos, una forma de ahorrarnos leer este, una historia completa o, o leer pues, un documento completo, artículo, eh, lo que sea, de forma completa. Cuando nosotros estamos buscando una información específica. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros aplicamos la técnica del scanning para reading, este, nosotros simplemente nos vamos a enfocar en detalles específicos. Les pongo un ejemplo. Si, digamos, lo, leyésemos una biografía, ¿sí? Y dentro de la biografía, pues, eh, una pregunta que, que, que se le podría hacer, digamos, para verificar la lectura, sería, uh, ¿en qué año murió X persona? Que es parte de una biografía. ¿En qué año murió X persona? ¿Será que usted tiene que leer todo el texto para comprender que este, una persona pues, murió en X fecha? ¿Será que es necesario? No, teacher. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues aplicamos la técnica del scanning. Vamos a focalizar nuestra lectura en información específica. Yo voy a comenzar a leer, si digamos la biografía es, es larga, digamos cinco páginas, por ejemplo. Entonces yo voy a ir revisando eh, mi texto, no prestando atención a lo que dice realmente, sino buscando información específica. ¿Cuál va a ser la información específica? Ah, fechas. ¿sí? Probablemente nos van a aparecer un, una serie de fechas o de eventos dentro de esa biografía, hasta que yo encuentre pues, la que yo necesito eh, me voy a dar la tarea de únicamente focalizarme en, esos, en esas líneas, en, en esa información específica, ¿sí? Buscando fechas. Pues de eso se trata el scanning. El scanning es eh, focalizar nuestra lectura en una información específica. Ahora, el skimming es algo eh, un poco diferente. El skimming es reading fast, as fast as you can. Uh, cuando nosotros utilizamos la técnica del, skinny, del es, eh, skimming, es cuando nosotros leemos lo más rápido que podemos para comprender una historia, o al menos ideas principales que nos pueden dar a nosotros eh, eh, una, este, o, o una, digamos, unas piezas para formar el rompecabezas que nosotros queremos armar, ¿sí? Es tomar información de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de todo lo que he leído y en mi mente, pues, crear eh, en sí una idea de lo que trata la historia, una idea de lo que tra trata algún documento, este, un artículo, eh, una revista, eh, un, ¿qué? Una, eh, una publicación en un diario, ¿sí? No es necesario leer toda la información. Ahora, ¿Qué técnica hubiesen aplicado ustedes en, esta, en este cómic? ¿Cuál de las dos hubiese este, sido más factible aplicar? ¿El scanning o el skimming? A ver. Fernando, ¿cuál hubiese aplicado usted? Hola, Fernando, ¿me escucha? Ah, sorry, sorry, I, I was off my microphone. Ah, ok, ok. I, I think uh, the lecture scanning. Scanning is a slow. No, scanning is... Um, focus in a specific information. A skimming is reading fast to understand the study. Uh, uh, so. In this case, in this case, I pick uh, lecture uh, skimming because oh, okay. the this, technique. This comic, okay. uh, this comic, the information is very basic. It's mm -hmm. only a guy. Uh, Come, come back to the past and he de delivered to 
sandwiches. <laughs> yes, basically that, yeah. right? So, yes. uh, but in order to comprehend that, so it, it would it be easy in order, instead of reading all the texts that are appearing on the, um, on the comic, so probably you just keep on a specific information, okay? No, um, no, no, the whole uh, like text, uh, what, what I mean is at all, right? Uh, just reading fast uh, the main ideas. What is this about? Oh, is this, this, this is uh, for uh, traveling the past, what is he doing, things like that, right? Cuando nosotros hacemos eh, el uso de la técnica del esquimen, eh, es focalizar, bueno, es focalizar nuestra lectura en las ideas principales y leerlo lo más rápido que nosotros podamos. Básicamente eso es. El scanning, ojo con eso, el scanning es focalizar información. Si yo lo que estoy buscando son fechas, voy a buscar únicamente fechas en mi texto. Si yo lo que necesito es comprender la idea del texto, entonces voy a aplicar el scanning porque el scanning me va a permitir a mí obtener ideas principales. Voy a leer lo más rápido que pueda y me voy a focalizar en leer como las ideas principales de lo que van este, apareciendo en los textos, en los párrafos, para comprender sobre qué trata X documento. Esto se aplica bastante cuando nosotros estamos haciendo como le lecturas comprensivas eh, o, o queremos este, eh, dar a conocer pues, una historia que acabamos de leer recientemente. Nosotros no, no vamos a contar la historia en sí, sino eh, buscar información que me ayuden a armar ese rompecabezas que yo quiero armar. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre, entre una y otra? Scanen, focalizar información, skimming, leer información este, eh, rápida ¿sí? y focalizarse en fácil. ideas, ideas, reading fast, yes, reading fast and focus yes, um, like, is like uh, make a uh, glossarium. In yeah, the Yeah, exactly. Something like that. You just keep uh, um, important information in your mind. So in that way, you are, will understand uh, the text, the articles, okay, uh, or something else. Uh, mm, tell glossarium me. in English is glossarium, no. Glossary. No, glossary. Come? Glossary. Glossarium. No, glossary. Glossary. Yes, glossary. Uh, yes. Can you write? Yes, sure. Here. Uh, okay. Look. There you have. That's the name. Glossary. Ah, uh, I understand. Glossary. Yes, glossary. Yes? Okay. So, um, let's move on to the topic uh, here in the English Cooperative Platform. So, we're going to move on there. All right. Here. Um, if you remember, um, it's supposed that you must complete a midterm. Uh, this midterm is about uh, topics that we have been discussing during. Um, during this, during this week, well, section number three. And uh, most uh, of these instructions provide you with information to complete the exercises. Give me just one moment. If I forgot my password, let me try. Interesting. I don't know why every time that I try to zoom in in this platform, it's so slow. And I guess it's not my internet because uh, what I see is that it's working well. I tried to church something. Um, Let's wait just for a minute. If not, we're going to move on to the activity that I'm going to uh, give you for tomorrow.
Okay, I, I guess it's not working. Really, it's not working. I don't know why, but it's. Yes, it's not working. I, I don't know the reason why. But... Okay, you just don't worry. When I see that those topics tomorrow, um, I'm going to give you some instructions for um, tomorrow's class. Um, you're going to do well. You're going to create. Sorry, this will be a tail if you want. So you use a what? Uh, but this story must be on to you. So that's mean that it must be a like you know. Um, Peter, uh, tomorrow has class. No, no, no. Yes, that, that's true. So it's for this coming Monday. I, I thought tomorrow uh, was Friday. Uh, well, <laughs> okay. I, I just uh, get confused. Are, uh, it's Saturday. Tomorrow Saturday, is Saturday. Saturday. Yes, you are right. You are right. <laughs> My apologies. So it's going to be for this coming uh, Monday. So uh, you're going to write a study uh, or a tale. You decide what you want to write. It must be sorry at all. Um, y tiene que ser um, authentic. So that's mean um, that it is not um, it is not allowed to copy and paste information. Ustedes lo que van a hacer este para la clase del día lunes es escribir una historia eh, que tiene que ser auténtica. Sí. No se vale ir al internet a copiar y pegar. No. Una historia no tan larga. Pueden hacerla este, relativamente corta. Eh, y esta historia nos la van a venir a contar a nosotros el día lunes en la videoconferencia. Así que les voy a pedir que por favor seamos este, bastante responsables con esta actividad para que la podamos desarrollar y practicar pues, eh, tanto nuestra escritura como pronunciación. Eh, como les repito, no es una historia tan larga la que quiero, sino pues... Eh, que digamos, llenar una hoja de papel bon eh, podría ser ¿sí? <ríe> si quieren la mitad pues no importa pues ustedes deciden es mucho, <ríe> es mucho. no, no, no se preocupen ustedes creen la historia con que tenga este, un inicio desarrollo y un final con eso me basta ¿sí? inicio, desarrollo, final pues es, es lo que yo necesito en esa historia ¿de acuerdo? ¿Sí quedamos claro con las indicaciones de lo que vamos a hacer? Yes, yes. Ok, good. So, and this... The, this activity, mm -hmm. uh, we can uh, create a, a story for all topics, for all characters. No, must be like, uh, well, if you want to develop the characters, it's okay, but uh, what I want you to do is just like a short story, not, not a long one. Uh, if you start developing uh, the story for each uh, character, so it must be long, I guess. Um, try to do it short. Uh, short it off you want, as you can. I mean. Sobre cualquier tema, teacher. Cualquier tema, sí. Cualquier tema. Ustedes deciden si quiere que se, si quiere que esto sea un cuento, este, una historia de terror, una historia de romance, una historia de lo que usted se le ocurra. ¿Sí? Or a, a superhero comic. Yes, or a superhero yeah. comic. Yes, that's right. So you decide. You, you are the ones uh, that are going to write this study. So uh, you decide what to write. Okay? I, I'm not going to give you like idea because it, it is not okay for this activity. Okay? Good? Yes? Okay, perfect. <laughs> well, <laughs> like <laughs> yes but no <laughs> okay okay uh, guys uh, I guess it's all for tonight and I will see you this coming Monday uh, remember um, that this coming week we're gonna have classes on Friday because we couldn't uh, have the classes yesterday uh, because that in an emergency that happens to me um, and I already apologize well there were just two, I guess, at the beginning of the class, but at the end, we are like uh, six people here, seven, if, if I include. So, um, in, I guess that's all, <laughs> okay? Blessings for all of you and have a nice night. Good night.
Good man. Thank you, teacher. Goodbye and classmates. Good can teacher, classmates. <laughs> Bye. Okay.